ஜவஹர்லால் நேருவின் மறைவுக்கு பிறகு அப்போதிருந்த பலமான சிண்டிகேட் லாபியை உடைத்து கட்சியின் தலைவராகவும் பிரதமராகவும் பதவியை பிடித்தவர் இந்திரா காந்தி திமுகவில் அண்ணாவின் மறைவுக்கு பிறகு கட்சியின் ஐந்தாவது இடத்தில் இருந்த கலைஞர் கட்சியின் தலைவராகவும் முதலமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அதிமுகவில் எம்ஜிஆரின் மறைவுக்கு பிறகு தனது அதிரடியான ஆர்ப்பாட்டமான நடவடிக்கைகள் மூலம் அதன் பொதுச் செயலராகவும் முதலமைச்சராகவும் பதவியேற்றுக் கொண்டவர் ஜெயலலிதா ஆனால் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களிடம் இதுபோன்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் எதுவும் காணப்படவில்லை கடும் உழைப்பு விடாமுயற்சி பொறுமை ஆகியவற்றின் மூலம் விமர்சகர்களின் வாயை அடைத்து வந்த தலைவர் ஸ்டாலின் தான் ஒரு தலைமை பண்பு மிக்கவர் என்பதையும் நிரூபித்து காட்டியுள்ளார் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத அரசியல் பொறுமையுடன் காத்திருந்து பொறுப்புகளை பெறுவதுதான் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களின் பலம் இதனால்தான் இன்று கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களும் மாணவர்களும் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களை தங்களுக்கு பிடித்த தலைவராக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர் இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்களின் தலைவராக இருப்பதற்கு தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களும் இளைஞராக இருக்க வேண்டும் என்கிற அவசியமில்லை இளைஞர்களின் கனவுகளை நனவாக்குகிற எண்ணம் வளமான தமிழகத்தை உருவாக்குவதற்கான லட்சியம் அதற்கான திட்டங்கள் அவரிடம் இருக்கிறதா என்பதே முக்கியம் இவை அத்தனையும் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களிடம் உள்ளது எடுத்துக்காட்டாக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராகவும் துணை முதலமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்த காலங்களில் கிராமப்புற பெண்கள் மேம்பாடு கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற ஏழை மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கான திட்டங்களை தீட்டி அதை ஏற்கனவே செயல்படுத்தி காட்டியவர் தலைவர் ஸ்டாலின்